mtazamaji asante kwa kuichagua West TV kuwa runinga yako siku zote utazamaji wako basi ni wa thamani kubwa hilo nitasema leo nitasema kesho na nitazidi kusema unapotenga muda wako kuweza kututazama bila shaka la tunyenyekesha kweli karibu mtazamaji katika kipindi cha ngware kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi baada ya taarifa zetu za West TV jioni Leo kioni Jumamosi tarehe 19 Oktoba mwaka 2019. Natumai hali shwari pale ulipo. Hapa ni siasa, ugatuzi, maendeleo, ngwari. Naitwa Dalmas Sakali. Usisite kuwasiliana nami Twitter at @dalmundu. Kama ujani follow, usingoje zaidi. Ni follow pale Twitter at @dalmundu, Facebook kukurasa @dalmundu kama huja like, fanya vivyo hivyo. Alafu usisahau upande wa Instagram Sakali Dalmas. Vile vile tupate kirasmi Twitter at West TV underscore Kenya, Facebook West TV na vile vile uh, Instagram. Na tumaini West TV official atakuwa anathibitishia hilo hila ni mugaisi upande wa pili. Kuboka wapo hila ni mugaisi yupo Kelvin Kibet na kikosi kikubwa tu ambacho kinafanikisha kipindi hiki kuweza uh, kukujia kwa njia shwari. Usisite kwa nasi kupitia mifumo hiyo ya mausiliano kama unaviona palichini katika runinga yako SMS 21905. Bonfas Akosi. Bila shaka ni mgeni ambaye siku zote yu tayari kushiriki katika vipindi vietu. Si mara yake ya kwanza na vile vile si mara yake ya mwisho najua tazidi kushiriki katika vipindi vyetu katika nyadhifa mbalimbali kutokana na nafasi yake akiwa ni mwakilishi wa wadi wadi ya aina yake ambayo ina majina matatu hii ni wadi ambayo ina majina matatu sawa na wadi nyingine pia kakamega ya, ya... songo makunga malawi yes uh, bila shaka sasa wadi hii inaitwa shinoi shikomari esumeya nikawa namuuliza naweza nikaanza na esumeya ama shikomari akanambia a a the order is very important shinoi shikomari esumeya kwa sababu ukienda pale katika ile sajili ile utapata wadi hii inaitwa hivyo kwa hivyo uweze ukabadili uh, vinginevyo asante bonfasa kosi uh, kwa kutenga muda wako kuweza kuwa nasi niliazimia kuwa naye vile vile uh, ali machani motoka kutoka kaunti hii ya Bongoma akiwa ni mwenyekiti wa chama cha ODM uh, lakini kutokana na sababu moja au nyingine basi uh, itabidi uh, kipindi hiki kisonge mbele uh, vivo hivo Hali vipi kakamega? Kalama, kakamega kwa salama. Mm-hmm. Bwa ndo inanyesha mingi, lakini tumeikubali. Mm-hmm. Yeah. Karibu sana katika kipindi hiki. Asanti. Mm-hmm. Na uh, tuanze na swala la afya. Leo tutaanza kutokea chini, litarejea pale chini baadaye. Lakini tuzungumzie swala la afya. Najua mtazamaji ana haja sana tuweze kuzungumzia swala hilo. Tumeweza kuona vituo vya afya vingi tu vikifungwa. Kaunti ya Bungoma kwa mfano 42 dispensaries uh, ripoti inaonesha kwamba zitafungwa ama zinafaa kufungwa kutokana na labda miundo mbinu duni kakamega ni takriban tano ama sita uh, kuashiria kwamba labda hali ni heri kidogo uh, busia pia ni uh, 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 idadi nzuri tu zungumzia sekta ya afya unaridhika na jinsi ambavyo serikali za ma- magatuzi zimekuwa zikishughulikia sekta ya afya bwana kosi kwanza kabisa ni seme kwetu kakamega sekta afya imepewa takriban asilimia 30 ya bajeti ya Kakamega. Naam. Kwa hivyo tunatarajia mengi yatoke kwenye hiyo sekta. Na nishukuru yale ambayo yamefanyika kwa sasa hivi. Lakini bado kuna nafasi ya kuendeleza kufikia watu wetu na kuwapa huduma bora zaidi. Mm-hmm. Ngaje kuna changamoto mingi ambazo zimekumba hiyo sekta zingine tuseme ni zile za kujitakia manake tumekuwa na mzozo kati ya wale viongozi tumeka kwenye ile sekta unapata waziri hasikizani na chief officer wake mmoja kisha wakati wanaanza kuzozana wakivutana hapo unapata huduma ina didimia kidogo lakini asilimia kwa asilimia moja nitaipatia asilimia 60 kaunti ya Kakamega kaunti ya Kakamega mm-hmm. yeah. uh, kwa hivyo ni iwapo ungeulizwa leo iwapo sekta hii rudishwe kitaifa ama isalie katika uh, chini ya serikali za magatuzi unaridhika na sekta hii kusalia chini ya serikali za magatuzi kwangu ni vema ibaki kwenye sekta ya ugatuzi mm-hmm. manake lengo kuu ama madhumuni ya ugatuzi ilikuwa ni kufanya huduma iweze kufikia wananchi kwa karibu mm-hmm. so sioni mbona tuseme tunairudisha kule juu jinsi ilivyogatuliwa ile inahitajika tu ama ile inapaswa kufanywa ni kusisitiza 
wale wanaohudumu wenye kwenye ile sekta watie bidii waongeze bidii ili wananchi waweze kupata ile huduma mm -hmm. ipasavyo mm -hmm. lakini sioni mbona tuseme turudishe tena hili swala kwenye serikali kuu mm -hmm. maana yake serikali kuu iko na mambo mengi mm -hmm. ambayo inazidi kuyafanya na bado haijafanya kikamilifu mm -hmm. mbona tuwaongezee mzigo mwingine mm -hmm. yeah. uh, kumekuwa na mjadala kwamba serikali ya kitaifa licha kwamba mambo mengi yameweza kurushwa katika viwango vya county lakini bado pesa nyingi zinasalia katika serikali ya kitaifa na utagundua kwamba pesa nyingi ambazo zinakuja katika county zinatumika katika ile inaitwa recurrent expenditure okay. uh, badala ile development labda pana haja mgao ile kijumla uongezwe pia Hilo ni swala tumelizungumzia hapa wali na tunasema zile hela zinatuma kwenye kaunti ya zitoshi. Manake unapata kama kakamega asilimia amsini na mbili zinaenda kwenye rikare, zinalipa mishara, hii kazi ya hapo za ofisi na pale. So unapata maendeleo inachukua asilimia kwa sasa hivi ni asilimia rubaini na nane kwa asilimia miyamoja. So unapata hela mingi zimeelekezwa kwenye shughuli za kila siku za kawaida za ofisi ilhali wananchi kule mashinani wanatarajia kuona mambo kadhaa yakiendelea so unapata inakuwa ni changamoto kidogo yeah. katika baadhi ya mataifa mtazamaji na najua hili analifahamu pia mheshimiwa wa kosi uh, utapata kwamba uh, swala la hospitali za umma nimepewa kipaumbele na baadhi ya mataifa utagundua kwamba hamna hata uh, hospitali za binafsi uh, kwamba mpango mzima umeweza ku, uh, uh, kufanywa kuwa wa umma kuwa wa serikali ili pasije pakatokea kwamba wewe labda ni mheshimiwa una uwezo kidogo kushinda yule mkenya mwingine wa kawaida kwa hivyo labda huenda usijali sana kuhusiana na kuimarisha huduma katika uh, hospitali za umma kutokana na sababu kwamba labda wewe familia yako uh, haikwendi pale kupokea matibabu katika uh, hospitali za umma labda una hisi swala hilo ni swala mbali na vile vile za kuangazia humu nchini tuweze kuangazia swala la uh, private hospitals uh, public uh, hospitals uh, di vipi tunaweza labda tukasawazisha tofauti hiyo kwanza kabisa tuseme afya ni haki ya kila mtu kupata huduma bora ya afya na hiyo imeangaziwa kwenye katiba yetu ya Kenya na linalopaswa kila mtu kuzingatia sio ile hali ya kuwa na hospitali za kibinafsi na za umma bali ni ile huduma ya matibabu je inaweza fikia kila mtu na tumeona serikali kuu ikikuja na mpango wa universal health care kuhakikisha kila mtu anaweza pata hii huduma wa mahali popote uh -huh. hiyo ni mpangilio ambayo ningesema isikuwe tu kwa zile pilot counties ambazo zimefanyiwa ikuwe ni mradi utafikishwa kwenye kila county lakini pia kakamega ni shukuru county government ya kakamega manake pia tumechupiga hatua tumeanza kusajili tumekuwa tukisajili kwa kila wadi nyumba 145 kwenye mradi wa NHIF kisa ni maana maana ni kwamba tunataka kila mtu aweze kupata hii huduma ya afya iwe ni kwenye hospitali ya umma ama ile ya kibinafsi maana kulikuwa na ile kadi unaweza ukaingia popote pale na ukapewa huduma bora tu kile kituo cha afya kenye umezuru kimesajiliwa na yule muhudumu mwenye anapenda huduma ya NHIF mm -hmm. utapata hiyo huduma. Mm -hmm. yeah. Na Mheshimiwa Bonifas Akosi, uh, kaunti ya Kakamega imekuwa na ripoti fulani kutoka kwa kamati ya afya, ripoti ambayo iliweza kupitishwa na bunge uh, kuhusiana na uh, 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 kupotea kwa ama kutotumiwa vema kwa pesa katika Wizara ya Afya katika kaunti hiyo. Pesa ambazo ziliweza kulenga kuweza kuwalipa wale uh, uh, CHVs kama sijakosea uh, community health volunteers na tumai. Uh, tueleze kidogo kuhusu na ripoti hiyo. Kwanza kabisa watu waelewe zile pesa ambazo zinastahili kulipwa CHVs. Kuna zile zililipwa. Wakapata ile hawamu ya kwanza miezi nne mwaka jana hiyo wamelipwa Aha. lakini zile pesa tunazungumzia ambazo hazijatumiwa vizuri na sio kusema kutumiwa vizuri pesa ambazo zilipotea zilienda kwa mifuko ya binafsi ya watu ni shilingi milioni 5.6 hizi ni pesa bajeti iliundwa wakaomba wanataka kuzitumia kufanya ile tunaita induction ya CHCs kwenda kuweza kuwawezesha kuendeleza kazi yao na ilikuwa ni jambo ya uzuni sana manake mimi ni mmoja wale wali ni seme whistle blower mm -hmm. manake tuligundua kuwa walipangia kwenda kukutana na wale CHCs kule mashinani 
lakini hawakuenda kule chini hakuna activity ilifanyika lakini watu wakakuja wakakaa watu wawili watatu na wakafoji signatures kusema kuwa activity imefanyika na hizo pesa tunajua zimeenda kwa mifuko yao so wakati hiyo ripoti imekuja kwenye kamati sisi kwa kauli moja kama bunge la Kakamega tumeweza kukubaliana tukasema hao watu hawana nafasi tena katika kaunti ya Kakamega na wastahili kwa kwa ofisi yote ya umma ni watu sasa hivi wanastahili kwa kwa either shikusa ama wako kamiti ama wako jela yoyote nchini Kenya manake wamepora pesa za umma